Oggi andremo ad applicare un filtro all'interno di un merge e tutto questo lo faremo con un passaggio molto molto semplice all'interno di Power Query senza costruire castelli di passaggi applicati. Guardiamo il dato di partenza e cosa vogliamo andare ad ottenere. Noi qui abbiamo la tabella dei fatti e qui abbiamo la tabella delle dimensioni. Voglio arricchire la prima tabella dei fatti con il campo valore, ma solo dove ho il campo filtro che è uguale a 2. Quindi andrò ad estrarre l'informazione del valore delle righe eh, gialle. Difatti qui ho il risultato. Vediamo che 100 qui non è riportato e tutti i duplicati delle città non vengono riportati perché sto prendendo il valore esattamente corretto che, dove il campo filtro è uguale a 2. Allora andiamo in Power Query e capiamo come si fa a fare questo tipo di passaggio. Apriamo lo strumento <coughs> e qui abbiamo il merge classico e il merge col filtro dove c'è il risultato. Ipotizzando che non conosciamo ancora questa tecnica, noi che cosa faremo? Andremo su Merge e andremo in relazione con la tabella delle dimensioni e andremo a mettere in chiave le due dimensioni. Facendo clic su OK, poi andiamo ad espandere il campo e eh, estraendo il valore ovviamente avremo come risultato i eh, duplicati perché non stiamo ne applicando nessun filtro. Se noi qui ad esempio pensassimo di andare ad estrarre il campo filtro e poi andare a filtrare il 2, comunque stiamo sbagliando perché sto perdendo dei record, vedete che ne ho due e mi sto perdendo l'informazione di Feltre e Milano. Allora potreste pensare di fare un altro tipo di attività, potreste dire perfetto, mi prendo la tabella delle dimensioni ed applico un filtro direttamente qua. Vado ad applicare il filtro nel momento in cui vado ad eseguire il merge, ok, sempre tra dimensioni e dimensioni, quando vado poi ad esplodere il campo ottengo effettivamente il valore che voglio eh, avere come risultato. Però eh, può essere che poi questa tabella la devo utilizzare anche per altre cose e mi serve averla consistente. Quindi questo tipo di filtro non lo posso fare a meno che non vengo qua e faccio un bel duplica e uso la tabella duplicata per andare ad eseguire il filtro. Quindi qui vado ad eseguire il filtro. E, eh, però vado a creare una ridondanza del dato perché ho due volte lo stesso dato trattato all'interno di Power Query. Questa cosa non è una cosa molto buona da fare. Allora vediamo il passaggio applicato finale. Quindi se andiamo qua sul Merge con Dim, vediamo che questa è la formuletta magica che permette di fare tutto quanto. Difatti qua su io vado a scrivere campo filtro uguale a 2 e c'è tutta questa sbrodolata di roba qua. Però come sempre con l'M basta essere un po' furmi. Turbi. cerchiamo di capire ma come può fare il linguaggio M a darmi questo script in automatico senza che me lo devo ricordare si fa esattamente così allora partiamo da qua e rifacciamolo allora noi che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare in relazione con la tabella dei dim e togliamo anche il filtro ok quindi andiamo qui e facciamo esattamente quello che avevamo fatto prima andiamo qui prendiamo la dim dimensione dimensione perfetto e diamo l'ok ok a questo punto andiamo a leggere il codice M e vediamo che cosa ci scrive così lo capiamo lui dice Guarda, effettua il, effettua il join partendo dalla tabella modifica tipo, quindi dal passaggio applicato che è presente in questa query qui, modifica tipo, quindi questa sarà la nostra base di partenza, e prendi questa chiave qua per questa tabella. Poi lui dice, subito dopo dici, perfetto, me lo metti in relazione con la tabella dim e prendi questo campo come dimensione. Poi qui scrive ancora dim perché lui in automatico scrive così, però in realtà l'ultimo testo che mette qua è semplicemente il eh, nome del campo risultante. Infatti se io vengo qua e scrivo risultato e premo invio, vedete che cambia il nome del campo che è posto qua. Perfetto, abbiamo capito come è strutturato il nostro eh, join, quindi questa parte qua è la prima tabella, quella di fatti che parte a modifica tipo, e questa è la seconda tabella. Perfetto, per andare ad eseguire il filtro basterà andare a filtrare questa tabella qua. Ma come facciamo a sapere il codice da andare a scrivere? È molto semplice, andiamo sulla dim, andiamo qui, eseguiamo un filtro e mettiamo uguale a 2 e lui ci scrive questo testo, qua su table select row, parti dal passaggio modifica tipo e per ogni suo record vai ad eseguire il filtro sul campo filtro uguale a 2. Perfetto, questo è il codice che ci serve, quindi in realtà lui dice parti dal passaggio modifica tipo, però adesso noi prendiamo questo codice qua lo copiamo, andiamo sul merge classico e qui dove dobbiamo andare a filtrare la tabella ci mettiamo proprio il nuovo codice che è questo qua. Solo che qui non gli diciamo di partire dal modifica tipo perché il modifica tipo in questo caso è quello della tabella di fatti. Noi gli dobbiamo dire parti dalla tabella delle dimensioni così leggerai il dato della tabella delle dimensioni, dall'ultimo passaggio della tabella delle dimensioni e applicherà il filtro uguale a 2. Ecco che io con un copy and call e 4 clicchi in Power Query ho scritto un codice M che poi quando vai, vado ad esplodere appunto il mio eh, risultato avrò ottenuto esattamente quello che volevo ottenere, quindi un merge con un filtro, senza conoscere niente di linguaggio M. Quindi ancora una volta è utile eh, 
essere un po' strategici con il software, non serve ricordarsi tutto a memoria, l'importante è ricordarsi come fare le cose e come tenere gli script che ci servono per andare ad effettuare quello che abbiamo bisogno. Ok, direi che con questa lezione è tutto, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se invece vorrete supportarmi e accedere a tutti i servizi che eh, offro, magari pensate a stipulare un abbonamento col tastone abbonati che c'è qua sotto, compare un video che vi spiega tutto quanto nei minimi dettagli, oppure se vorrete supportarmi in altro modo potreste acquistare qualcosa dal merchandising con uno slogan bi for you Business Intelligence per voi, che è appunto lo slogan che utilizzo all'interno delle mie live e dei miei eh, video. Se invece vorrete supportarmi in altra maniera perché magari non potete per qualche ragione, in descrizione trovate i link di Amazon. Se dovete acquistare qualcosa su Amazon, passate per quei link lì perché così Amazon mi riconosce qualcosina e anche questo aiuta a sostenere il canale. Ok, direi che è veramente tutto. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!